বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে যোগমূলক নিয়ে ইংরেজিতে যেটিকে র‍্যাডিক্যাল বলা হয় যোগমূলক নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাথায় অনেক কনফিউশন থাকে তবে আজকে আমরা যোগমূলককে একদম বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ প্রথমত আগে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে যোগমূলক কাকে বলা হয় কিন্তু যোগমূলকের সংজ্ঞার মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দকে ভালোমতো জানতে হবে একাধিক মৌলের আমরা প্রথম পডগুলোকে একটু ভাঙার চেষ্টা করি একাধিক মৌল বলতে কি বোঝাচ্ছে আসলে এটা তো আমরা যোগমূলক জানি বাট আমরা এখন সংজ্ঞা অনুযায়ী এটাকে আমরা বিভক্ত করব একাধিক মৌলের তাহলে এখানে দুইটা মৌল আছে তাহলে একাধিক মৌল পরমাণু একগুচ্ছ হয়ে ফসফরাসের একটা পরমাণু হাইড্রোজেন একটা পরমাণু তাহলে এরা একগুচ্ছ হয়ে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট যেমন এটা হয়েছে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট একটি পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা এখন পরমাণু গুচ্ছ এবং এটি একটি মৌলে ন্যায় আচরণ করে অর্থাৎ এ সম্পূর্ণটা এখন একটা মৌলে ন্যায় আচরণ করতে পারবে যেমন সোডিয়াম এনএ প্লাস তাহলে এটাও কিন্তু যেমন পিএইচ ফোর প্লাস আছে তাহলে সোডিয়াম যেমন একটা মৌলের মতো আচরণ করতে পারবে সো ওটা তো একটাই মৌল অবশ্য ওটা তো অবশ্যই একটা মৌলের মতো আচরণ করবে বাট এটা যদিও বা যৌগ বাট এই যৌগটা একগুচ্ছ হয়ে একটা মৌলের মতো কি করতে পারবে আচরণ করতে পারবে তো এ সমস্ত জিনিসগুলোকে বলা হবে যৌগমূলক বা র্যাডিক্যাল এখন কথা হচ্ছে এই যৌগমূলক বা র্যাডিক্যালগুলো আমরা বেশ কয়েকটা নাম দেখে নিই তাহলে এটা হচ্ছে ফসফোনিয়াম তারপর হচ্ছে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট হাইড্রক্সাইড আচ্ছা নামগুলো আপনারা তুলে নিতে পারেন এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন তো অবশ্যই এসেছে এটা যে আমাদের ফসফোনিয়াম বা অ্যামোনিয়াম এই জিনিসগুলো কীভাবে হয়েছে বা প্লাস বা মাইনাস বা টু প্লাস টু মাইনাস এই জিনিসগুলো কীভাবে হয়েছে তো এ বিষয়টি আমি আপনাদেরকে এখন জানানোর চেষ্টা করব তাহলে আমাদের মাথায় এমনি প্রশ্ন আসতে পারে যে এনএইচ ফোর প্লাস এটা কীভাবে হলো তো আসলে আমরা এই জিনিসটা কীভাবে হলো সেটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি দুই রকম জিনিস দিয়ে একটা হচ্ছে জারণ সংখ্যা দিয়ে এবং আরেকটা হচ্ছে সন্নিবেশ সমজীবী বন্ধন দিয়ে জারণ সংখ্যা দিয়ে আপনাদের কাছে খুবই সহজ মনে হবে তার কারণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে জারণ সংখ্যা সম্পর্কিত বিস্তারিত ভিডিও দেওয়া আছে জারণ সংখ্যা যদি আপনারা ভালো মতো জানতে পারেন তাহলে এ সমস্ত জিনিসগুলো প্লাস টু প্লাস মাইনাস কীভাবে হয়েছে এটা আপনার কাছে বের করা একদম পানির মতো সহজ তো আমরা প্রথমত জারণ সংখ্যা দিয়ে এনএইচ ফোর প্লাস হয়েছে কীভাবে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে এক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের জারণ সংখ্যা মাইনাস থ্রি জারণ সংখ্যা সম্পর্কিত ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা ওখান থেকে বিস্তারিত জ্ঞান নিতে পারেন এবার এখানে আরেকটি আছে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ওয়ান তো এখানে যেহেতু চারটা হাইড্রোজেন আছে সো চারটা হাইড্রোজেনের হবে কত প্লাস ফোর আমি এখানে প্লাস দিই না বাট প্লাস ফোর হবে তাহলে এখন নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন পাশাপাশি অবস্থান করছে অর্থাৎ নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন পাশাপাশি সো আমরা তাদেরকে তাদের জারণ সংখ্যাগুলো যোগ করতে হবে তাহলে মাইনাস থ্রি এবং এটা হচ্ছে প্লাস ফোর তাহলে মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের উত্তরটা হয় প্লাস ওয়ান তো আমরা এখানে এনএইচ ফোর প্লাস মানে হচ্ছে এটা প্লাস ওয়ান একইভাবে যদি আমরা কার্বোনেটেরটা ব্যাখ্যা করতে চাই তাও কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারি সিও থ্রি টু মাইনাস তাহলে কার্বনের জারণ সংখ্যা করতে আমরা জানি কার্বনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে চার এবং অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টু বাট অক্সিজেনের হচ্ছে তিনটি তাহলে তিন দিনও কত হবে ছয় তাহলে আমাদের অক্সিজেনের সর্বমোট এখানে জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস সিক্স তাহলে আমাদের কার্বন এবং অক্সিজেন পাশাপাশি অবস্থান করছে তাহলে আমাদের কি হবে ফোর মাইনাস সিক্স ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে আমাদের এভাবে কার্বনেটের আমরা যে চার্জ রয়েছে বা আধান রয়েছে সে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান যতগুলোর থাকবে আমরা সেটা বের করতে পারি এটা তো গেল আমাদের জারণ সংখ্যা নিয়ে কিন্তু এখন আমাদের যদি জারণ সংখ্যা না দিয়ে আমরা যদি সন্নিবেশ সমাজে যে বন্ধন দিয়ে করতে যাই তাহলে বিষয়টা কেমন হয় খুবই ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে না হলে কিন্তু এটি বোঝা সম্ভব হবে না নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা খেয়াল করি প্রথম কক্ষপথের দুইটি দ্বিতীয় কক্ষপথে কালোগুলো যেগুলো ইলেকট্রন বিন্যাস সেগুলো কিন্তু হচ্ছে নাইট্রোজেনের তাহলে এবার নাইট্রোজেনের লাস্ট কক্ষপথে আছে দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে নাইট্রোজেন তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে এন এইচ থ্রি গঠন করে বা অ্যামোনিয়া অর্থাৎ আমরা যদি এখন এ বিষয়টাকে এভাবে লিখি অর্থাৎ এন এইচ থ্রি অ্যামোনিয়া গঠন হলো বাট অ্যামোনিয়া গঠন যখন হয়ে গেল এখানে হাইড্রোজেনের 
একটা ইলেকট্রন নাইট্রোজেনের একটা ইলেকট্রন পরস্পরের সাথে শেয়ার হয়েছে শেয়ার হয়েছে শেয়ার হয়েছে তাহলে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে এই বন্ধনটা গঠন হয়েছে তাই এটি হচ্ছে একটা সমযোজী বন্ধন অর্থাৎ অ্যামোনিয়া যখন তৈরি হয় তখন সমযোজী বন্ধন গঠন হয় এখন সমযোজী বন্ধনেরই একটা আপডেট নিয়ম যেটাকে আমরা এমনি বলতে পারি মজা করে তো সমযোজী বন্ধনের যেটা আপডেট নিয়ম সেটি হচ্ছে যে আমাদের সন্দ্বীপের সমযোজী বন্ধন তো আসলেই সন্দ্বীপের সমযোজী বন্ধন এবং সমযোজী বন্ধনের বেশ পার্থক্যটা কোথায় সেটা আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি আমরা যদি এখানে খেয়াল করি নাইট্রোজেনের এখানে মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে এখানে কয়েকটি দুইটি এবার এগুলো হচ্ছে বন্ধন জোর বন্ধন গঠন করে আছে আচ্ছা এখন আমরা একটা হাইড্রোজেন পরমাণু নিলাম এবং হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটা ইলেকট্রন লাস্ট কক্ষপথে থাকবে সেটি আমরা বলতেই পারছি তো এখন হাইড্রোজেনের কাছ থেকে যদি ওই একটি ইলেকট্রনও বের করে নেওয়া হয় তাহলে হাইড্রোজেন কিসে পরিণত হবে এইচ প্লাসে পরিণত হবে এখন এইচ প্লাস মানে কি তার মধ্যে কি কোনো ইলেকট্রন আছে নো তার মধ্যে কোনো ইলেকট্রন নেই তো আমাদের এই যে অ্যামোনিয়াটা ছিল এই অ্যামোনিয়াকেই কিন্তু আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এই যে এখানে মুক্ত যে দুইটা ইলেকট্রন ছিল সে দুইটাও আছে এখন অ্যামোনিয়া যখন তৈরি করে আছে অ্যামোনিয়া তৈরি করার সময় হাইড্রোজেন একটা চলে আসছে অপর পাস দিয়ে এবং অ্যামোনিয়া বলছে যে তোমার লাস্ট কক্ষপথে একটা ইলেকট্রোজেন ছিল সেটা তোমার কোথায় বলছে লাস্ট কক্ষপথ থেকে আমার একটা ইলেকট্রন বের করে ফেলছে তো এখন অ্যামোনিয়া বলছে যে দেখো আসলে আমার তো এখনও দুইটা মুক্ত জোর আছে তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার সাথে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করতে পারি তখন কি হবে এখানে যে নাইট্রোজেনের দুইটা ইলেকট্রন আছে এই দুইটা ইলেকট্রন আমাদের হাইড্রোজেনের কাছে গিয়ে বোট কথা হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন এটা পরস্পরের সাথে কি করবে শেয়ার করে নেবে তো এটা হচ্ছে যে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এবার আপনার মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার এটাও তো সমযোজী মনে হচ্ছে এটাও তো সমযোজী আসলে সমযোজী বন্ধনের ক্ষেত্রে দুইজনই শেয়ার করে বাট সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মধ্যে একজন হচ্ছে শেয়ার করে মানে একজন দাতা এবং আরেকজন হচ্ছে গ্রহীতা এখানে যদি আপনি খেয়াল করতে যান তাহলে দেখবেন নাইট্রোজেনের একটা ইলেকট্রন এবং হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন দুইজনই কিন্তু শেয়ার করেছে এখানে দুইজনই কিন্তু শেয়ার করেছে দুইজনই কিন্তু শেয়ার করেছে বাট এইখানে হাইড্রোজেনের কোনো ইলেকট্রন ছিল না তাহলে হাইড্রোজেনের যেহেতু ইলেকট্রন নেই সো একমাত্র ইলেকট্রন বহন করছে কে নাইট্রোজেন তো যদি এই সমস্ত যৌগুলো দেখতে পাওয়া যায় যে একজন মাত্র ইলেকট্রন বহন করছে কিন্তু আরেকজনের কাছে কোনো ইলেকট্রন নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা সমযোজী বন্ধন গঠন হয় এবং ওই সমযোজী বন্ধনকে আমরা বলি সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন তাহলে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন যখন আমরা দেখতে পাই তখন আমরা এখানে বলতে পারছি তাহলে জেন এস ফোর প্লাস এবার এখানে নাইট্রোজেন হয়েছে কি দাতা এবং হাইড্রোজেন এখানে কি করেছে গ্রহণ করেছে তাহলে হাইড্রোজেন হচ্ছে গ্রহিতা আচ্ছা এবার আমরা যৌগমূলকের আধান এবং যোজনী একটু নির্ণয় করা শিখি অর্থাৎ যৌগমূলকের আধান এবং যোজনী কীভাবে নির্ধারণ করা যায় খুবই সহজ একটা বিষয় অর্থাৎ আধান মানে হচ্ছে প্লাস অথবা মাইনাস কিন্তু যোজনী কখনও প্লাস অথবা মাইনাস হতে পারে না যেমন আমরা যদি ফসফোনিয়ামের কথা খেয়াল করি তাহলে পিএইচ ফোর প্লাস আছে তাহলে এর আধান কত হবে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে তো ওয়ান নেই স্যার প্লাস বলতেই প্লাস ওয়ান বোঝানো হয় তাহলে এটাও হবে কি প্লাস ওয়ান তারপরে আমরা বলতে পারি এটা তাহলে হবে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি বাট এতে যোজনী বা ভ্যালেন্সি কত হবে মানে আমাদের এখন চার্জগুলো বাদ দিলে যেটা থাকে সেটি হচ্ছে তার ভ্যালেন্সি বা যোজনী তাহলে আমরা এখানে প্লাস বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কত থাকছে শুধুমাত্র ওয়ান তাহলে ফসফোনিয়ামের যোজনী হচ্ছে কত ওয়ান অ্যামোনিয়ামের যোজনী হচ্ছে কত ওয়ান কার্বোনেটের যোজনী হচ্ছে কত টু এভাবে আমরা যোজনীগুলো এখান থেকেও বের করতে পারি বাট এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক আছে সেটা আমাদেরকে অবশ্যই ভালো করে খেয়াল করতে হবে সালফেট সালফাইট এবং হাইড্রোজেন সালফেট বা বাই সালফেট এ তিনটার মধ্যে কিন্তু একটা সম্পর্ক রয়েছে যেটা আপনাদেরকে একটু ভালো করে বুঝতে হবে সালফেট সালফেটের সংকেত যদি আমরা খেয়াল করি এস ও ফোর টু মাইনাস এবং ভালো করে খেয়াল করবেন সালফেট এট লাস্টে কি যুক্ত হয়েছে এট যুক্ত হয়েছে মনে রাখতে হবে এট মানে বেশি বেশি বলতে এখানে ফোর থ্রি টু ওয়ান এরকম কথা বোঝানো হবে যেমন এখানে ফোর আছে এটের কারণে বেশি হবে আর ইট যদি হয় তাহলে এটা হবে তার চাইতে কম 
অর্থাৎ ফোর ছিল এখানে এখানে হবে কত থ্রি এবার আরেকটা কথা আছে হাইড্রোজেন সালফেট বা যেটাকে বাই সালফেট বলা হয়ে থাকে তো হাইড্রোজেন সালফেট যখন এখানে স্থান দখল করবে যে কোনো হাইড্রোজেন সালফেট যখন স্থান দখল করবে তখনই এখান থেকে যে যোজনী বা আমাদের আধানটা থাকবে ওই আধান কিন্তু কমে যাবে অর্থাৎ একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে এই কারণে আমাদের একটা আধান কমে যাবে হাইড্রোজেন দেন আছে আমাদের সালফাইট তাহলে আমাদের এখান থেকে ছিল আগে কত টু মাইনাস বাট এখানে হয়ে গেছে মাইনাস এই তিনটার মধ্যে এই সম্পর্কটুকু অবশ্যই মনে রাখবেন ভালো করে এবার আমরা যদি নাইট্রাইটের কথা চিন্তা করি তাহলে নাইট্রাইট এট আছে এবং নাইট্রাইট একই রকম ঘটনা অর্থাৎ নাইট্রেট এইটের ক্ষেত্রেও থ্রি বাট নাইট্রা ইট ইটের ক্ষেত্রে কত হবে টু এবার আমরা আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করি একটি আছে কার্বোনেট এবং আরেকটি আছে হাইড্রোজেন কার্বোনেট তাহলে আমরা বা বাই কার্বোনেট বলা হয়ে থাকে এখানে তো কার্বোনেটের কথা যদি চিন্তা করি আমরা তাহলে এখানে আমাদের যেটা ছিল তিন ছিল তিন ঠিকই থেকে যাবে বাট এখানে বাই কার্বোনেট বা হাইড্রোজেন কার্বোনেট যেটি আমরা একটু আগে পড়ে আসলাম যে যদি হাইড্রোজেন সালফেট হয় তাহলে এখানে থেকে একটা যোজনী কমে গিয়ে যাবে বা আধান সংখ্যা কমে যাবে আমরা বলতে পারি সো এখানেও এই ঘটনাটাই ঘটবে অর্থাৎ এখানে আছে টু মাইনাস এখানে হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস অর্থাৎ আমাদের কার্বোনেটের ক্ষেত্রে সি ও থ্রি টু মাইনাস আর যখনই হাইড্রোজেন চলে আসবে বা হাইড্রোজেন কার্বোনেট বা বাই কার্বোনেট তখনই কিন্তু এক কমে যাবে তো এভাবেও কিন্তু আমরা এ বিষয়গুলোকে মাথায় মনে রাখতে পারি এখন এখানের মধ্যে বেশি ভাইজাল লাগে ছাত্রছাত্রীর যে একটির সাথে আরেকটি আমরা যৌগ কিভাবে গঠন করব তো যৌগ গঠন করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র প্লাস এবং মাইনাসের কথাটাই খেয়াল রাখতে হবে সোডিয়াম প্লাস এবং সালফেটের ক্ষেত্রে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখি না আমরা সালফেট কি আসলে সালফেট হচ্ছে মাইনাস একটা কথা বলে রাখা ভালো অধিকাংশ আসলে যৌগমূলকগুলো কিন্তু মাইনাস বা কিছু আছে যেগুলো হচ্ছে প্লাস হয়ে থাকে যেমন ফসফোনিয়াম আছে অ্যামোনিয়াম আছে এগুলো প্লাস হয়ে থাকে তো আমাদের প্লাসের সাথে মাইনাস বিক্রিয়া করে তাহলে সোডিয়াম আছে এবং আর একটা হচ্ছে সালফেট বাট তাদের যোজনী কিন্তু অবশ্যই ভালো করে খেয়াল করতে হবে সোডিয়ামের যোজনী কত ওয়ান এবং সালফেটের যোজনী কত সালফেটের যোজনী যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখবো যেখানে দুই হবে তাহলে বিক্রিয়া করার সময় যোজনী কিন্তু তারা পরিবর্তন করে অর্থাৎ তাহলে সালফেট দিয়ে দিবে কাকে সোডিয়ামকে এবং সোডিয়াম দিয়ে দিবে কাকে সালফেটকে কিন্তু সোডিয়ামের যোজনী তো ওয়ান তাহলে লেখার আমাদের প্রয়োজন নেই অর্থাৎ আমাদের সোডিয়াম সালফেটের সংকেত হচ্ছে এন এ টু এসও ফোর আমরা যদি পটাশিয়াম সালফেটের কথা চিন্তা করি তাও কিন্তু ঘটনা একই তার কারণ সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এগুলো সবগুলো কিন্তু গ্রুপ নাম্বার একের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমরা যদি সালফেটের সাথে এখন পটাশিয়ামের বিক্রিয়া করাই তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের সালফেটের যোজনী যেটা দুই সেটা পটাশিয়ামকে দিবে পটাশিয়ামের যোজনী ওয়ান সেটা লেখার প্রয়োজন নেই তাহলে পটাশিয়াম সালফেট আচ্ছা আমরা যদি বেরিলিয়ামের সাথে সালফেটের বিক্রিয়া করি তাহলে বেরিলিয়ামের যোজনী দুই এবং সালফেটের যোজনীয় দুই তখন আমাদের হয়ে যাবে বেরিলিয়াম দিয়ে দিবে সালফেটকে যোজনী এবং সালফেট দিবে বেরিলিয়ামকে তাহলে সালফেটের যে যোজনী দুই আছে সেটা বেরিলিয়ামকে দিল এবং বেরিলিয়ামের যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে সালফেটকে দিল তাহলে আমাদের মেন সংকেতটা কি হবে টু টু হলে লেখার কোনো প্রয়োজন পড়ে না অর্থাৎ একই রকম হলে আর লিখতে হয় না তাহলে আমাদের বেরিলিয়াম সালফেটের সংকেত হবে বিই এসও ফোর ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের ক্ষেত্রে ঘটনাটা একই একইভাবে আশা করছি আপনারা প্লাস এবং মাইনাস শুধুমাত্র চিন্তা করতে হবে এবং এভাবে আমাদের যৌগমূলকের বিক্রিয়াগুলো লিখতে পারব আশা করি বুঝতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ